ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ ಇಂದು ನಾವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಪೋಷಣೆಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಪೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಪರಪೋಷಣೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪರಪೋಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪೋಷಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ನು ಪರಪೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಪೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಾಯುವಿಕ ಮತ್ತು ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಅನುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎ ಟಿ ಪಿ ಅನುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯು ಜೀವಕೋಶದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯು ಜೀವಕೋಶದ ಕೋಶದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಎಥೆನಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮನಿಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ
ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಸಕ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಹೃದಯದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅಂದರೆ ಪುಪ್ಪಸಕ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಪುಪ್ಪಸಕ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ ಝೈಲಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಝೈಲಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಇವೆರಡು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಹಕ ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಝೈಲಂ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೈಲಂ ನಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕೀಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಫ್ಲೋಯಂನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಂ ನಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಝೈಲಂನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಫ್ಲೋಯಂನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೆಳಮುಖ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಐಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಚಲನೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗವಾದ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನರಕೋಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನರಕೋಶಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ದ್ವಿವಿದಳನ ಮತ್ತು ಬಹುವಿದಳನಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ದ್ವಿವಿದಳನ ದ್ವಿವಿದಳನ ಅಂದರೆ ದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿದಳನ ಅಂದರೆ ತುಂಡಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕ ಜೀವಿಯು ಎರಡು ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ದ್ವಿವಿದಳನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಬಹುವಿದಳನ ಅಂದರೆ ಬಹು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿದಳನ ಅಂದರೆ ತುಂಡಾಗುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಷಕ ಜೀವಿಯು ಅನೇಕ ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಬಹುವಿದಳನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಷ್ಮೇನಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಸಮತುಂಡುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ದ್ವಿವಿದಳನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದ್ವಿವಿದಳನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಹುವಿದಳನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಜೀವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅನೇಕ ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ದೊರೆತಾಗ ಈ ಒಂದು ಕವಚ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಡೆದು
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ದೇಹದಿಂದ ಕಳಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದ್ವಿವಿದಳನದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯ ಸಮವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೀಬ ಹಾಗೂ ಲಿಷ್ಮೇನಿಯ ಆದರೆ ಮೊಗ್ಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯ ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಷೇಚನಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಕೇಸರದಿಂದ ಪರಾಗವನ್ನು ಶಲಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿಷೇಚನ ಅನ್ನೋದು ಪರಾಗ ರೇಣುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನು ಅಂಡಾನುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನುಗಳು ಅಂದರೆ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಿಷೇಚನದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನು ಎರಡೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪರಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸಸ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪರಾಗವು ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾನು ಮತ್ತು ಯುಗ್ಮಜಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಲಿಂಗಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಲಿಂಗಾನುಗಳಿವೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನು ಈ ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನುಗಳು ನಿಷೇಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾನುಗಳು ಒಂದು ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಯುಗ್ಮಜ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾನು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಚನ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನೇ ಯುಗ್ಮಜ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಅರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ ಇವು ಜೀವಿಗಳ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವಾದಂತಹ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ ಅರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳು ಕಾಯಕೋಶಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಭಿನ್ನತೆಗಳಾದರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ಲಿಂಗಾನುಕೋಶಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಭಿನ್ನತೆಗಳಾಗಿವೆ ಅರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ ಇವು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳು ಜೀವ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ಜೀವ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ರಚನಾನುರೂಪಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ರಚನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಒಂದು ಮುಂಗಾಲು ಹಲ್ಲಿಯ ಮುಂಗಾಲು ಪಕ್ಷಿಯ ಮುಂಗಾಲು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂಗಾಲು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನ